வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடிப்பங்கரே நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் சூப்பர்பான ஸ்நாக் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அதாவது வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸோட அதுவும் அந்த நாலு மணிக்கு அப்புறம் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ டைமில் என்ன தான் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைக்க வேணான்றதுக்காக தான் சுஜா உங்க எல்லாருக்காகவும் ஸ்பெஷலான சூப்பர்பான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபின்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டிஷ்ஷுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் ரோட்டி ரோல் இந்த ஸ்வீட் ரொட்டி ரோல் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஸ்வீட் ரொட்டி ரோல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப் வேக வைத்து மசித்த சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கப் நாட்டு சர்க்கரை ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் கால் கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் ஏலக்காய் தேவையான அளவு ஸ்வீட் ரொட்டி ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மிக்சிங்க்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த இது வந்து இப்போ நம்ம சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக சில பேர் வீட்டில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து மா சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்குவாங்க இன்றைக்கு வந்து நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்க வந்து சேர்த்து இந்த மாவோடு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கிற சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ வேக வச்ச இந்த கிழங்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி எடுத்த உடனே சேர்த்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம தெளிச்சுட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி மாவு வந்து சப்பாத்தி பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுப்போமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாவும் பிசைஞ்சிக்கணும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு அப்படியே வைக்கலாம் இந்த மாவு வந்து நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸ்வீட் ஸ்டஃபிங் யூஸ்வலாக நம்ம கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி வெள்ளம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஏலக்காய் ஏலக்காய் தூள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கின்னை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் வந்து இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூட துருவின தேங்காய் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாவும் கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறி இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் இதை தரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பக்கம் வந்து பேனையும் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் நமக்கு எப்படி சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி இப்போ சின்னதாக வேணும் இப்போது ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்
சின்னதாக வேணும்னா முழுசாக கூட நம்ம ரோல் மாதிரி பண்ணி அனுப்பலாம் இல்லைனா வந்து பெருசாக பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிருக்கோம் இல்லை இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக வெறும் சப்பாத்தி பண்ணும்போது கூட ஏதாவது ஒரு கிழங்கு பீட்ரூட் இல்லை கேரட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சுட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி மாவோடு சேர்த்து சப்பாத்தி இல்லை பூரி அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரோட்டிக்கு வந்து நமக்கு மைதா யூஸ் பண்ணால் டேஸ்ட் மேபி நல்லா இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து மைதாவை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மல்டி கிரெயின் இல்லைனா கோதுமை மாவு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ணியாச்சு யூஸ்வலாக நம்ம வந்து எப்படி சப்பாத்தி சுட்டு எடுப்போமோ அதே மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் ஆறின சப்பாத்தியை ஃபஸ்ட் எடுத்துட்டு இதில் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு ரோல் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நமக்கு தேவைனா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நிறைய வெறும் முந்திரி இல்லை பாதாம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி மட்டும் வச்சு கூட நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் அதாவது நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் அது சேர்த்துருக்கிறதுனால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து ரொம்பவே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த கிழங்கில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது நார்மலாக நம்ம பொட்டேட்டோ விட அளவுக்கு அதிகமாக இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது சும்மாவே நம்ம வந்து வெறும்னா வேக வச்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சப்பாத்தியில் போட்டுட்டு இந்த ஒரு ஸ்டஃபிங்கோடு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்குமே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொட்டி ரோல் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு வேக வைத்து மசித்த சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு தண்ணீர் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு நன்கு கலந்து பத்து நிமிடம் ஊற வைத்துக் கொள்ளவும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் நாட்டு சர்க்கரை தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் சேர்த்து நன்கு கலந்து தயார் செய்த மாவை சப்பாத்தி போல் திரட்டி தவாவில் வேக வைத்து அதனுடன் தயார் செய்த கலவையை வைத்து ரோல் செய்தால் சுவையான ஸ்வீட் ரொட்டி ரோல் தயார் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டிஷ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸ்வீட் ரோட்டி இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸ்நாக்ஸ் டைமுக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஒரு டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு அது வரைக்கும் டாடா பபாய் ஃப்ரம் சுஜா இவ்வளோ நேரம் எங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டேரி இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஷோ பார்க்கும்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குற செக்மெண்ட் நம்ம நியூட்ரிஷன் டேரி செக்மெண்ட் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற டவுட்ஸை ஷைனி கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் ஆஃப் த டே என்னென்னு பார்க்கணும் வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷியோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஹவு டு மேக்சிமைஸ் அயன் அப்சார்ப்ஷன் அதாவது இரும்பு சத்தை வந்து நம்ம டயட்டில் எந்த அளவுக்கு நல்ல மேக்சிமம் அமௌண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் ஏன்னா இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பீங்க ரத்த சோகை வராமல் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய எனர்ஜி பூஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அனிமையாக பற்றி பேசணும் இதுவும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெகுலர் டயட்டில் எப்படியெல்லாம் நம்ம ஒரு அயனை வந்து மேக்சிமம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்பர் ஒன் டிவர்மிங் ஸோ வயத்தில் புழு இருந்ததுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம் அதில் இருக்கிற சத்து இது எல்லாமே வந்து இந்த இன்டெஸ்டைனல் வேர்ம்ஸ் இப்போ டேப் வேர்ம் ரவுண்ட் வேர்ம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது கூட உங்களுக்கு ரொம்பவும் பாதிக்கும் ஸோ இந்த வேர்ம்ஸை நம்ம ரெகுலராக டிவர்மிங் பண்ணணும் ஏன்னா குழந்தையாக இருக்கும்போது டாக்டர்ஸ் ரெகுலராக சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டிவர்மிங் டேப்லெட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அது அது ஒரு 
ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்கும் ஆனால் நம்மெல்லாம் வந்து பெருசானதுக்கப்புறமா இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதனாலேயே வந்து உங்களுக்கு வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஷூஸை வந்து டச் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ வெளியில் போகும்போது ஷூ போடுறோம் இல்லை செருப்பை தோடுறோம் இல்லை ஏதாவது விளையாட போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரிக்கெட் பேட்டு இல்லை பேட்மிண்டன் ரேக்கெட் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறோம் அது மண்ணிலலாம் விழும் கீழே இருந்து இப்படி எடுப்போம் ஸோ நகத்துலலாம் வந்து அழுக்கு போய் போகுந்துக்கும் ஸோ அது வழியாக கூட உங்களுக்கு வேர்ம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு சுச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து மால் போகிறோம் இல்லைன்னா சினிமா தியேட்டர்ஸ் போகிறோம் அங்கே வந்து பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறோம் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம வந்து டாய்லெட் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹேண்டெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ஹேண்டில் திறந்து டோர் ஹேண்டில் திறந்து தான் நீங்கள் வெளியே போக போகிறீங்க பட் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க வந்து ஒழுங்காக ஹேண்டை வாஷ் பண்ணலை ஒரு அவசரமாக ஓடிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஹேண்டில் இருக்கிற அழுக்கு அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே அந்த டோர் ஹேண்டில் இருக்கும் ஸோ அதனால் கூட உங்களுக்கு வேர்ம்ஸோட இன்ஃபெஸ்டேஷன் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஹேண்ட் சானிடைசர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்பவும் இரு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க டோர் ஹேண்டில் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டாய்லெட்டை விட்டு வெளியில் போகலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வேர்ம்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் டிவர்மிங் வெரி இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற உணவு அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற இரும்பு சத்து உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் உங்கள் உடம்புக்கு நிறையவே கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ஃப்ரெஷ் புதினா ஃப்ரெஷ் க இது கருவப்பிள்ளை அண்ட் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இலை இந்த மூணுத்தையும் எடுத்து ஒரு நெல்லிக்காவையும் போட்டு ஜூஸ் அடித்து நீங்கள் காலையில் எடுத்துக்கலாம் வெறும் வயிற்றில் உங்களுக்கு குடிக்க முடியல அசிட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னா பிரேக்ஃபஸ்ட் காலை உணவு சாப்பிட்ட பிறகு இந்த ஜூஸை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி பாருங்கள் இட்ஸ் ரியலி குட் உங்கள் ஸ்கின்னும் க்ளோ ஆகும் பட் அட் த சேம் டைம் அயன் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க உங்கள் உடம்பில் இது ரொம்பவும் நல்லது அப்புறம் ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கும்போது ஹீம் அப்படிங்கிறது அயனோட பார்ட் குளோபின் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் ஆர் புரத சத்து ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கணும் உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு ஹீமோகுளோபின் உடம்புல இருக்கணும்னா புரத சத்தும் இருக்கணும் இரும்பு சத்தும் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸுமே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன்றா எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப குயிக்காக இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் விட்டு நீ உங்களால் வெளியில் வர முடியும் அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை கருப்பட்டி அதுக்கப்புறம் இரும்பு கடாயில் நீங்கள் குக் பண்ணலாம் அதுலேயுமே உங்களுக்கு இரும்பு சத்து வந்து சேரும் அடுத்து மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ரொம்பவும் நல்லது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் அதில் அயன் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி வைட்டமின் ஏ ரொம்ப நல்லது ஸோ பப்பாளி சாப்பிடுங்க தக்காளி எடுத்துக்கலாம் கீரை வகைகள் எடுத்துக்கலாம் இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் ஏ வந்து உங்களுக்கு இந்த அயன் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அயன் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் உங்களோட ஹெல்த்துமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிப்போடு உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனிங்